మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వ్యక్తిగత కార్యదర్శిపై జరిగిన ఐటీ దాడులపై వైఎస్సార్సీపీ మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు రెండు వేల కోట్లు దొరికినట్లు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు నెల్లూరు జిల్లా కోవూరు నియోజకవర్గ మాజీ శాసనసభ్యులు పోలంరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు చంద్రబాబుపై ప్రజల్లో చెడ్డ పేరు తీసుకొచ్చేందుకు వైసీపీ నాయకులు విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తున్నారని విమర్శించారు నెల్లూరు జిల్లా నార్త్ రాజపాలెం గ్రామం పిఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపంలో జరిగిన కొవ్వూరు నియోజకవర్గ సమన్వయ కమిటీ సమావేశంలో పోలంరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు చంద్రబాబుపై గతంలో వేసిన ఇరవై ఆరు కేసులను నిరూపించుకోలేకపోయారని వాపోయారు ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవం తెలుగు జాతి నిలబడాలంటే అమరావతి రాజధానిగా కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేశారు రాష్ట్రంలో పరిపాలన పూర్తిగా విఫలమైందని విమర్శించారు ఉచిత ఇసుక విధానాన్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు గవర్నర్ శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఇరవై ఆరు రకాలైనటువంటి ఎంక్వైరీ వేశారు ఎక్కడ కూడా ఒక్క చిన్న తప్పు కూడా చూపించలేకపోయారు అయినప్పుడు కూడా ఈనాడు మన తప్పుడు ఆరోపణ చేసి వ్యక్తిగత సహాయకుడిని ఏదో చిన్న ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్లో ఒక రెండు లక్షల రూపాయలు డబ్బులు దొరికితే రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు భారీ కుంభకోణం జరిగిపోయిందని అక్రమ లావాదేవీలు జరిగినాయని తప్పుడు ఆలోచన చేసి తప్పుడు విమర్శలు చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం ఈ సందర్భంలో మరి వాళ్ళని మరి మీకు ఏమైనా విజ్ఞత లేనటువంటి మాటలను మానుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది నిజంగా మీ దగ్గర ఆధారాలు ఉంటే ఆధారంతో బయటకు రండి ఈరోజు ఇరవై ఆరు రకాల ఇరవై ఆరు ఎంక్వైరీలు వేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఒక్క ఆరోపణలు కూడా మీరు రుజువు చేయలేకపోయారు ప్రత్యేకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కూడా సిఏఏని ఏదైతే సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సిఏఏ ఈ యాక్ట్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం దీంతోపాటు ఎన్ఆర్సి ఎన్ఆర్సి నేషనల్ రిజిస్టర్డ్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ ఈ యాక్ట్ కూడా ప్రజల ఆలోచనకి విరుద్ధంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి యాక్ట్ దీంతోపాటు నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్డ్ యాక్ట్ ఎన్ఆర్సి ఎంపీఆర్ ఈ మూడు యాక్ట్ను కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంతనే ఉపసంహరించుకొని ప్రజాస్వామ్యాన్ని రాజ్యాంగాన్ని కాపాడాలని ఈ సందర్భంలో తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున కోవూరు నియోజకవర్గ సమన్వయ కమిటీ సమావేశంలో మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం కోవూరు నియోజకవర్గంలో ముప్పై ఏడు వేల నూట నలభై రెండు మందికి పెన్షన్ ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తే ఈనాడు ఈ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన తర్వాత దర్దాపు రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఏడు లక్షల మంది పెన్షన్ తొలగించేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తే దర్జాపు కోవూరు నియోజకవర్గంలో సుమారుగా మూడు వేల పెన్షన్లు తొలగించేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా వీళ్ళు స్వీకారం చెప్పినటువంటి పరిస్థితిని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి